大家好，我是健康管理师李晓。很多人呢都觉得自己的体质啊很复杂，不是单一的热，也不是单一的寒。比如说，明明经常上火、口舌生疮，同时呢又觉得腰部和膝盖发凉、脚发凉，有的女孩子呢还会痛经。真是去火也不是，补也不敢补。其实这就是上热下寒的体质了。这种问题呢在现在很常见。跟我们平时的饮食生活习惯有关系，比如说呢，久坐啊，饮食不注意，导致呢中焦脾胃不通，这样呢上焦的火啊就下不去，下焦的水呢又上不来，头面部就会出现上火的反应，下焦又冰冰凉凉的。所以呢，上热下寒，咱们先要打通中焦的脾胃，再把上面的火引到下面去。调理中焦的方法，之前跟大家分享过。啊，我们腹部直推、仙人揉腹都很好，今天就不再说脾胃的调理方法了，我们就来说一个引火下行的方法，就是用好我们脚底的涌泉穴。下面呢，大家来跟我一起学习一下。我们先来找一下涌泉穴的位置，涌泉穴在我们脚底上啊，脚底上，我们把自己的脚掌呢，除了这个脚趾啊，脚掌均等的分为三份三段。在前三分之一处，这里有个凹陷，就是涌泉穴的位置。或者呢，您定位的时候，把脚掌稍微的收一下，会发现呢，这里有两个，我们沿着这个脚骨可以画一个八字，在这个八字的顶点上，这凹陷处就是涌泉穴，按起来稍微有一些酸胀的感觉。那我给大家画出来，我们把脚掌呢分为三段，用两个点。分三段，前三分之一这个点就是涌泉穴的位置。要引火下行，最好的方法呢就是艾灸涌泉穴。我们在家里呢准备一根艾灸条，用这种长的艾灸条，大概呢是二十厘米。那么它的直径呢，我们用这个一点五、两厘米，甚至是三厘米的都可以。啊，那我们艾灸条呢也很便宜，大概呢几块钱就可以买到一根。艾灸条点燃之后，我们就可以对着涌泉穴进行艾灸。用手呢持艾灸条，一定要拿稳了，不要烫到自己。距离皮肤大约是十公分左右的距离，垂直于皮肤表面。您可以轻轻的旋转啊，做回旋灸。那也可以就对着涌泉穴定灸，不要动。这两种手法都可以。您会慢慢的感觉到啊，这个热度随着涌泉穴慢慢的向腿上蔓延，非常的舒服。左右脚每天晚上我们各定灸或者是回旋灸，各艾灸十五到三十分钟，看您自己的时间。那还有人呢，因为艾灸它有一点烟，或者是我们没有条件去进行艾灸，那我们还可以怎么办呢？把自己双手的手心，也就是劳宫穴这个位置。把劳宫穴搓热，好，把手心搓热，用我们的劳宫穴对着涌泉穴，对着涌泉穴轻轻的按揉，轻轻的按揉。一会儿之后呢，如果感觉手心不热了，咱们再搓一搓，继续来按揉涌泉穴，或者是啊，你手心的温度比较高，直接就。捂住涌泉穴，不要动，也可以起到这种引火下行的作用。涌泉穴是肾经的起源，肾主水，我们身体的水从这里像泉水一样不断的涌出，所以叫做涌泉穴。通过艾灸，可以把上面的火接引下来，起到引火下行的作用。这样呢，我们的身体才不会出现这种又上火又怕冷的情况。同时呢，大家也要注意。如果您是这种上热下寒的体质，当您出现上火症状的时候，咱们呢一定要保护好中焦的脾胃。那今天这个艾灸涌泉穴的方法就跟大家分享到这里。我是健康管理师李晓，如果您还有什么想了解的问题呢，可以在视频的下方再留言给我。谢谢大家。